எல்லாருக்கும் வணக்கம் குட் மார்னிங் ரொம்ப சந்தோஷமாகுது எல்லோரையும் பார்க்குறது ஸோ ஒன் அவர் உங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அகம்புறம் நம்ம மெயினான டாபிக் ஆகியா நேற்று பேசினார் ஸோ அதே அதே விஷயத்த வந்து இப்போது ஒரு வேறு ஒரு ஆங்கிளில் பார்க்க போகிறோம் அப்புறம் அது எப்படி அகம்புறோட கனெக்ட் ஆகுது கடைசியில் நம்ம ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துடலாம் ரிலி ரிலிஜியன் தியாலஜி ஸோ நம்ம ரிலிஜன் வந்து நம்ம ப்ராக்டிஸாக பண்ணிகிட்ருப்போம் அது ப்ராக்டிஸாக பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒரு தேரி இருந்திருக்கும் ஒரு கான்செப்ட் இருந்திருக்கும் அந்த கான்செப்டை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலான்றத நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம ரிலேட் பண்ணி நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு ஸோ பேசிக்கலாக நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஒரு நாலேஜ் இப்போ நாலேஜ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறோம் இப்போ இப்போ முகாம் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு ஐயா ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்ணுறாருல்ல என்ன ட்ரை பண்ணுறாருனா ஒரு நாலேஜ் கன்வே பண்ண ட்ரை பண்ணுறாரு அவர் பிரெயின்லேருந்து உங்கள் பிரெயினுக்கு ஏதோ ஒரு நாலேஜ் கொடுக்க ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ அந்த நாலேஜ் என்னென்னா எதோ எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி இப்போ நம்ம வந்து வெளி உலகத்தை எப்படி டேக்கிள் பண்ணுறதுனா இந்த காட்டில் இருக்கிற சிங்கம் புளி மிருகத்தெலாம் எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது ஒரு டெக்னிக் அப்போ தான் நம்ம வந்து இங்கே சேஃபாக இருக்க முடியும் அதே மாதிரி உள்ளே இருக்கிற தாட்ஸு எமோஷன்ஸ்லாம் நம்மளை அட்டாக் பண்ணாமல் எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது அதுதான் நம்ம ஞானம்ன்ற பேர்லேயோ என்டர்டெயின்மெண்ட் பேர்லேயோ கொடுக்குறோம் ஸோ அதை மொத்தத்தில் ரெண்டு டெரிட்டரி இருக்குது ஒன்று ஃபிசிக்கல் டெரிட்டரி இன்னொன்று சைக்காலஜிக்கல் டெரிட்டரி ரெண்டு உலகம் இருக்குது ஸோ வெளி உலகத்தில் நம்ம ஆல்மோஸ்ட் பண்ணிட்டோம் சயின்ஸ் மூலமாகவும் டெக்னாலஜி மூலமாக பண்ணிட்டோம் உள்ளே வந்து நம்மளுக்கு அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுன்னு தெரில ஸோ அதை வந்து நம்ம தாட்ஸ் நம்ம நம்ம எமோஷன்ஸ் நம்ம கடிக்குது பிடிக்குது ஸோ அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறத நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறோம் ஸோ இப்போ அது அதை எப்படின்றத நம்ம வேறு ஒரு ஆங்கிளில் பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஒரு சைல்டாக எப்படி நம்மளை கன்சீவ் பண்ணுறோன்னா நம்ம வந்து ஒரு ஒரு குழந்தை இல்லை ஒரு இண்டிவிஜுவல் நம்மளுக்கு வந்து அப்பா இருக்காங்க அம்மா இருக்காங்க இப்படி தான் நம்ம வந்து சின்ன வயசில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படி ரெப்ளிக்காவை தான் நம்ம இந்த உலகத்தையே பார்க்குறோம் நம்ம ஒரு ஃபாதர் மதர் சைல்டு நான் 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 தான் சைல்டுன்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த இது ஒரு ட்ரினிட்டின்னு வாங்க ஸோ மூணு ட்ரையாங்கிள் கார்னர் மாதிரி இது வந்து ட்ரினிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம நம்ம ரிலிஜன் எல்லா ரிலிஜனுமே இருக்கும் சிவன் பார்வதி முருகர் அந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை அதே மாதிரி கிறிஸ்டியானிட்டி எடுத்திங்கன்னா மதர் அப்புறம் ஃபா காட் தி ஃபாதர் அப்புறம் கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் அவர் ஒரு சைல்டு ஸோ இந்த இந்த ஆங்கிள் தான் நம்ம உலகத்தை பார்க்க முடியும் ரிலிஜனும் அந்த அந்த ஆங்கிள் தான் நம்மளை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது இந்த உலகத்தை உலகம் இப்படிலாம் இருக்குது நீ இப்படி பிஹேவ் பண்ணால் உனக்கு மேக்ஸிமம் மதர் கிட்ட இருந்து கிடைக்கும் மேக்ஸிமம் ஃபாதர் கிட்ட இருந்து கிடைக்குன்ற மாதிரி நம்ம ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறாங்க அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ மதர்ன்றது என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ எல்லா நேச்சுரல் திங்ஸும் நம்ம நேச்சுரல் மதர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதுதான் என்னுடைய எனர்ஜி சோர்ஸே இப்போ வெளியே எடுத்துக்கிட்டா நம்ம இந்த ஃபிசிக்கல் வேர்ல்டு ஃபாரஸ்ட்டு இந்த வைரஸ் பேக்டீரியா ஸ்பீஷியஸஸ் ஹியூமன் பீங்ஸ் நம்மளாம் கூட ஒரு பார்ட் ஆஃப் மதர் தான் ப்ளஸ் நம்ம இங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா சைக்காலஜிக்கல் ஸ்பேஸில் இருக்குல்ல நம்ம நம்மளுக்கு வர தாட்ஸு அது அது எப்படி நம்ம பர்சீவ் பண்ணணும் மார்னிங் ஆனால் நம்மளை எழுப்பி விட்டு சுவிட்ச் ஆன் பண்ணுது நைட் ஆனால் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ண சொல்லுது இப்போது இங்கே எல்லாருமே நம்ம இந்த இங்கே பேசுகிறத கேட்குறீங்க அப்படி கேட்காம அந்த பாயில் இருக்கிற கோடு இருக்குல்ல அதே கூட பார்த்துட்டு இருக்கலாம் அதை பார்க்காம இதை இதை கவனின்னு நம்மளுக்கு சொல்லுது அதுக்கெலாம் வேலியபிளான விஷயம் ஏதோ கிடை கடைசாக கிடைக்கலாம் இங்கே இதை கவனி ஆரம்பம் நடத்துக்கு அப்படின்னு நம்ம மைண்டு சொல்லாதான் நம்ம உங்கள் ஐஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே ஃபோக்கஸ் ஆகுது இல்லைனா அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு ஸ்கொயரே கூட ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் பார்த்துட்டு இருக்கலாம் ஸோ நம்ம 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 எப்படி எப்போ எழுந்துக்கணும் எப்போ தூங்கணும் எதை பர்சீவ் பண்ணணும் எதை பார்க்கணும் நம்ம நம்மளுடைய ஹோல் சைக்கிக்கே அது ஒரு ஒரு ஃபோக்கஸ் தான் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஒரு குழந்தை இருந்ததுன்னா ஒரு கீழே விழுற மாதிரி இருந்தால் நம்ம போய் காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணுவோம் நம்மளே விழுந்தால் கூட அந்த குழந்தை காப்பாற்றணும்னு நினைப்போம்ல ஸோ இது வந்து நம்மளுக்கு இன்பில்டாக இருக்குது ஸோ அப்படின்னா ஒரு குழந்தையுடைய உயிர் வந்து மோர் வேல்யூபிள் தென் அவர் ல
ஒரு ஸ்பீஷஸ் வந்து அப்படி இப்படியாவது பிடிச்சி பிடிச்சி காப்பாற்றி வரணும் அப்படின்ட்டு தான் லைஃப் நம்மளை பார்க்கும் அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம வந்து மற்றவங்களை கேர் பண்ணுன்ற ஒரு விஷயத்தை தான் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கு நம்மளுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம இந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இந்த ஃபியர் ரிடெக்ஷன்லேயும் அப்படி தான் சொன்னோம் இப்போது இப்போ எனக்கு ஒரு ஒரு பத்து பசங்க இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோ குட்டி பசங்க நடந்து போயிட்டு இருக்கோம் ஏதோ ஒரு மிருகம் தெரியுது ஒரு ரெண்டு மூணு குழந்தை ஓடிக்கிட்டு போயிட்டு ஐ நல்லா இருக்கேன்னு தடவை கொடுக்கும் அது புளியாக இருக்கும் அது சாப்பிட்ருவோம் அப்போது நான் ஓஹோ ரெண்டு குழந்தை செத்து வச்சு அது புளி போகிறது அப்படியே அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல இன்னொரு ட்ரைபில் ஒரு நாலஞ்சு குழந்தை செத்துடும் அந்த மாதிரி பல ஜென்ரேஷன்ஸ் ஆகும்போது லைஃப் என்ன பண்ணுது ஓ இது புளி புளி கிட்ட போய் நம்ம விளையாடி பார்த்து அது டேஞ்சர்னு தெரிஞ்சுக்கிறது முன்னாடி தூரத்தை பார்த்தாலே அந்த புளி உருவம் அந்த பல் அந்த கண் பார்த்தாலே ஒரு அலர்ட் ஆகிடு அப்படின்னு ஒரு எமோஷன் நம்மளுக்கு க்ரியேட் பண்ணுது ஸோ நீ கட் அதே மாதிரி மலை மேலே இருக்குது மலை மேலே போயிட்டு நீங்கள் போன கிட்ட போக போக பயம் வரும் ஏன்னா கீழே ஊந்துருவோம் ஸோ அதுக்கு நீ கீழே ஊந்து சாகிறதுக்கு பெட்டர் பய பயத்தை க்ரியேட் பண்ணுது ஈவன் தோ பயம் வந்து கொஞ்சம் அன்னிஷ்னஸ் கொடுத்தாலுமே ஃபார் பெட்டர் தென் டேஞ்சர் கை கால் உடையிறதுக்கு சாகிறதோட கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்குது அதே மாதிரி ஸ்னேக்ஸ் இருக்குது ஸ்னேக்ஸை பார்த்தாலே நீ ஜம்ப் பண்ணிடு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஒரு இன்ஸ்டால் பண்ணுற ஃபியர் இருக்குது ஸோ நம்ம நம்ம சிஸ்டமே வந்து ஃபியர் ஜாய் ப்ளஸ் கில்ட் ஜெலஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு இன்ஸ்டால் பண்ணப்பட்டிருக்கு இப்போ நம்ம நினைப்போம் கில்ட் வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை அது ஒரு ஒரு அசிங்கமான எமோஷன் அது அன்னீஸியான எமோஷன் இருப்போம் ஆக்சுவலாக கில்ட்டு டெவலப் ஆகிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் வருஷங்கள் ஆச்சு அது அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு ஃபங்க்ஷன் அது அதை வச்சு தான் நம்ம சர்வைவ் ஆகிறோம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அந்த விரலை வந்து இப்படி மூவ் பண்ணுறோன்னா இப்போ நான் ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் பண்ணால் மூவ் பண்ண மூவ் பண்ணால் பேக்கில் ஒரு ஃபோர்ஸ் இழுக்கும் இல்லைன்னா டபக்குன்னு விழுந்துடும் ஸோ எப்பவுமே வந்து அந்த புல் அண்ட் புஷ்ஷில் தான் ஆப்ரேட் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது செய்யும் போது நம்மளுக்கு ஒரு லைட்டாக கில்ட் இருக்கணும் ஏன்னா இது சரியானு தெரியாது நம்மளுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நாலேஜ் கிடையாது இந்த உலகத்தை பற்றி ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு கில்ட்டாகவே அது நம்ம தயக்கத்தோட கூப்பிட்டுக்கிறோம் சரி சரி சரியா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா இல்லை நிறைய பேர் டேமேஜ் பண்ணுமா இல்லை இப்போதைக்கு ரைட்டாக தெரியுது பின்னாடி ராங் ஆகிடுமா அப்படின்னு ஒரு தாட் வந்துட்டே இருக்குல்ல அது ஒரு பேலன்ஸை கொடுக்குது நம்மளுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா எமோஷன்ஸுமே வந்து ஒரு மில்லியன்ஸ் ஆஃப் இயர்ஸ் டெவலப் ஆகி வந்த ஒரு சிஸ்டம் அது ஸோ அதுதான் நம்ம மதர்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ எமோஷ்னல் சிஸ்டத்தில் சரி அடுத்தது ஃபாதரை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த மதரில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கொஞ்சம் கேட்கலாம் ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் நம்ம பேசலாம் மதர்னால் நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோன்னு உங்களுக்கு கன்வியாக இருக்கா இல்லை ஏதாவது கிளாரிஃபிகேஷன் வேணுமா ஏதாவது சந்தேக சந்தேகம் இருக்கா நல்லா இட்லியும் உப்புமாவும் போட்டு கேள்விகள்லாம் இப்படி கேட்குறீங்களா தூக்கமாக வருதா எனக்கும் கொஞ்சம் தூக்கம் தான் டீ சாப்பிட்டேன் ஓகே ஃபாதருக்கு போவோம் அப்போ நீங்க ஆ பேஸ் சோர்ஸ் ஆ ஃபீலிங் இல்லை சோர்ஸ் ஆஃப் எவ்ரி திங் நீங்கள் பார்க்குற எல்லாமே எமோஷன்ஸ் மூலம் ஃபிசிக்கலாக பார்க்குறதுலேருந்து எல்லாத்தையுமே நம்ம மதர்னு பண்ணுறோம் ஒரு ரா சோர்ஸ் அதுதான் சந்திரசேகர் கோவப்படுறோம் வரல இந்த சுச்சுவேஷன் இல்லை பேசக்கூடாது ஒன்று இருக்குது அது அது வாய்லேட் ஆனவனே கோவம் வந்துடுது இல்லை முதல்லேருந்து தானே வருது நான் ஒன்றும் க்ரியேட் பண்ணல இல்லை அதுதான் நம்ம சொல்கிறோம் சோர்ஸ் ஆமாம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இன்ஸ்டால்டு தான் அது அடுத்த விஷயம் நம்ம அது அது அதை பற்றி பார்க்கல இப்போதைக்கு இந்த மாதிரி கீழே இருக்குது ஸ்ட்ரக்சர் ஆமாம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்குது இருக்குன்றதை பார்த்து ஆமாம் அப்புறம் மேலே வரும்போது அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறது நம்ம சைல்டில் பார்ப்போம் மதரை பார்த்துட்டோம் அடுத்தது ஃபாதர் நம்ம ஃபாதர்னால் என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா இப்போ நம்ம ஒரு சிவிலைஸேஷன் இல்லை சிவிலைஸ் சொசைட்டியில் வாழ்கிறோம்ல இப்போ இந்த காட்டில் என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த மரத்தெல்லாம் கொஞ்சம் ஒதுக்கிட்டோம் ஒதுக்கி கொஞ்சம் அந்த பக்கம் தள்ளிட்டோம் இந்த பக்கம் தள்ளிட்டோம் இப்போ கொஞ்சம் நல்லா தார போ காரை போட்டு உட்காந்துருவோம் ஏன்னா பூச்சி வராது நோட்டில் பாம்பு ஓடாது பறவை வந்து பற்ற கத்தாது தேங்காய் மேலே இருந்து விடாது ஸோ இப்போ சேஃபாக
அதாவது மதருக்குள்ள நம்மளுக்கு வேண்டிய மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் அமைச்சுக்கிறோம்ல நம்மளுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இதுதான் வந்து நம்ம ஃபாதர்னு சொல்றோம் இதுதான் நம்ம வந்து வெளியும் பண்றோம் சென்னையில கொஞ்சம் பெருசா பண்ணிட்டோம் மற்ற ஊர்ல கொஞ்சம் சின்ன சின்னதா பண்றாங்க அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு வேண்டிய இடத்த கொஞ்சம் மதரை மாத்தி கொஞ்சம் ஃபாதரா ஆர்கனைஸ்டா பண்ணிக்கிறதா வந்து நம்ம ஃபாதர்னு சொல்றோம் அழிச்சின்னு சொல்றத விட நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லலாம் எல்லாத்தையும் மதர்ல இருந்தா நீங்க பண்ணி ஆகணும் சரி ஆக்சுவலா நம்மளும் மதர் தானே ஸோ அதனால நம்மளும் வாழ்ந்தாகணும் இல்லை ஸோ அதனால நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி கொஞ்சம் தள்ளிக்கிறோம் அவ்வளோதான் நம்ம போய் எல்லா காட்டையும் என்னங்க ஆமாம் ஆமாம் நம்ம வாழ்த்துக்கு கண்டிப்பாக ஒரு டெம்பரேச்சர்லாம் வாழ்ந்தாகணும் நம்மளை அனிமல்ஸ் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது ஸோ நம்மளும் சர்வே ஆகணும் இல்லை அது செல்ஃபிஷ் கிடையாது இந்த ஸ்பீஷஸ் வளரணும் லைஃபே நம்மளுக்கு சொல்லுது நம்மளுக்கு ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ஸ்பீஷஸ் கேட்ட மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் அதை கொஞ்சம் தள்ளி வைக்கிறோம் இப்போ இப்போ முன்னாடி ஒரு ஐம்பதாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி நினச்சிப்பாங்க ஒரு சாப்பாடுனா என்ன பண்ணோம் டெய்லி காலையில் வந்து ஐம்பது தூக்கி போட்டுக்கிட்டு இப்போல்லாம் இது பேக் ஹேண்ட் பேக் போட்டுக்கிற மாதிரி இல்லை அந்த பேக் பேக் போட்டுக்கிற மாதிரி ஒரு வில்ல ஒன்று போட்டுக்கிட்டு வேட்டை ஆடி போனோம் ஸோ அன்றைக்கி வேட்டை ஆச்சுன்னா ச மிச்சம்லாம் வைக்க முடியாது ஃப்ரிட்ஜில் அன்றைக்கே சாப்பிட்டு ஆகும் மீதிலாம் வேஸ்ட்டு அடுத்த நாளுக்கு அதே மாதிரி ஐம்பது வயசு ஆனால் கூட நான் டி ஐத்து ஐம்பத்தி ஒரு ஐம்பத்தி ஒராவது வயசில் நான் வந்து திருப்பி ஐம்பது எடுத்துகிட்டு ஓடணும் இப்போ என்ன பண்ணும் அந்த ஃப்ரிட்ஜ் தான் மணி இப்போ ஸோ அதை ஸ்டோர் பண்ணுறோம் இல்லை அந்த அந்த மீட்டை அந்த இது அதை வந்து நம்ம டோக்கனாக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இது சப்போஸ் இன்றைக்கி ஒரு மூணு கிலோ வேட்டி ஆடணுன்னா ரெண்டு கிலோ தான் சாப்பிட்ணும் ஒரு கிலோ ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிறது தான் மணி நம்ம வச்சுட்டு நம்ம பின்னாடி ஃப்யூச்சர் யூஸ் பண்ணுறோம் நான் வயசான காலத்தில் நான் ஓட தேவை இல்லை கொஞ்சம் உக்காந்துட்டே நான் அப்படியே சாப்பிட்லாம் ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து எடுத்துகிறது தான் மணி ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு சிவிலைசேஷன் பண்ணியிருக்கோம்ல இதுதான் நம்ம ஃபாதர்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு சிவிலைஸ்டு சொசைட்டி தான் நம்ம ஃபாதர்னு சொல்கிறோம் ஓகே இதில் ஃபாதரை பற்றி அதுக்காக டவுட்ஸ்னால் சொல்லலாம் கேட்கலாம் எனக்கு வந்து இந்த நேச்சர் என்னுடைய எமோஷன்ஸ் எல்லாம் மதர் ஃபாதர்ன்றது வந்து ஒரு நீங்களாம் ஃபாதர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்களாம் ஃபாதர் நீங்களாம் பண்ணி ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்குறீங்க எனக்கு நான் உலகத்தை வரும்போது ஏற்கனவே யூனிவர்சிட்டி இருக்குது ஏற்கனவே ஜாப் இருக்குது மிஷின்ஸ் இருக்குது நான் இந்த உலகத்துக்கு வந்து பார்க்கும்போது ஒரு ஸ்ட்ரக் சொசைட்டி இருக்குல்ல அந்த சொசைட்டியில் அது சுமாராக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே இப்போது இந்த இந்த சொசைட்டி தான் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டது நான் நான் வந்து ஒரு அப்போ சிபிஎஸ்சி இல்லைன்னா சப்போஸ் சிபிஎஸ்சி நல்ல ஸ்கூல்னு வச்சுக்கோமே அந்த ஸ்கூல் இங்கே கிடையாது நான் படிக்கும்போது அப்போ எனக்கு அது கிடையாது என்னுடைய ஃபாதர் வந்து ஒரு சுமாரான ஃபாதர் இப்போ யூஎஸில் இருக்கிற ஃபாதர் வந்து பயங்கரமான ஃபா நல்ல ஃபாதர் ஏன்னா அவங்க நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது அவங்க விதமாக படிக்கலாம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்போ வந்து அந்த அந்த ஃபாதர் வந்து ரொம்ப சொஃபஸ்டியாக வளர்ந்துருக்காங்க நம்ம சொசைட்டியில் அவ்வளோ இன்னும் வளரலை நம்மளோட ஒஸ்டான சொசைட்டிலாம் இன்னும் இருக்குது ஸோ ஆமாம் இன்னும் இருக்குது ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம ஃபாதர் வந்து ஓரளவுக்கு நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு வராங்க ஒரு ஒரு ஆர்கனைஸ் தான் நம்ம வேலை செய்கிறோம்ல ஒரு திங்கை வைக்கிறோம்ல அதுக்கு தான் ஃபாதர்னு சொல்கிறோம் சும்மா ஒரு குத்து மதிப்பாக புரிஞ்சிக்கிட போதும் ரொம்ப எக்ஸாக்டாக புரிஞ்சிக்க வேணும் ரொம்ப தோராயமாக இது எதுன்னு புரிஞ்சுக்கிறேன் அவ்வளோதான் வேறு ஏதாவது கேள்விகள் கலை உங்களுக்கு எதுவும் கேள்வி இல்லையா ஏக்கா மேம் தலையில் கை வச்சு உட்காந்துட்டீங்க என்னடா பேசினிருக்கான் அப்படின்ட்டா சரி ஓகே அடுத்தது சைல்டு வருவோம் இப்போ சைல்டுன்னு எதை சொல்கிறோன்னா நம்ம அவங்கவுங்க சைல்டு உங்களை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் தான் சைல்டு ஸோ நீங்கள் வந்து பிறந்த உலகத்தை வந்து பார்க்கும்போது ஏற்கனவே ஒரு மதர் இயர்த்து ஜியோரிஃபெல்லாம் இதெல்லாம் அப்படியே இருக்குது உங்களுக்கு எமோஷன்ஸு உங்களுக்கு கண் இருக்குது கை கால் இருக்குது டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் இருக்குது இதெல்லாம் ஏற்கனவே இருக்குது நீங்கள் வந்து அப்புறம் கேட் பண்ணல அதே மாதிரி வந்து பார்க்கும்போது பெரிய பெரிய கட்சிகள் இருக்குது பாலிட்டிக்ஸ் இருக்குது கண்ட்ரியுடைய டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இருக்குது இன்னொரு இன்னொரு கண்ட்ரி சண்டை போட்டுன்னு இருக்குது நீங்கள் வந்துலாம் சண்டை மூட்டிலாம் கூடல ஸோ நீங்கள் பார்க்கும்போதே யூஆர் என்கவுண்டரிங் மதர் அண்ட் ஃபாதர் அதை பார்த்தோன்னே அது ஃபஸ்ட்டு பயப்படுது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலன்னு தெரியல அதுக்கு ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது கற்றுக்குது மதரை பற்றி கற்றுக்குது ஃபாதரை பற்றி கற்றுக்குது அப்புறம் தன்னை பற்றியே கற்றுக்குது அப்புறம் எப்படி இது வாழலாம் கரெக்டாக வாழலாம் கரெக்டாக வாழலாம் கேஜ் பண
இப்போ மூணுத்துக்குமே வந்து ஒரு ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்கு ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கு இப்போ நம்ம மதர்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எடுத்தோடனே வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க அன்பு மயமானது அப்படி கொடுத்துட்டே இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இயற்கை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க அவங்க எதிர்பார்த்தா கொடுத்துட்டே இருப்பாங்க அது ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஆஸ்பெக்ட் ஏன்னா அதுதான் அதுதான் நம்ம சோர்ஸ் அதுதான் தண்ணி கொடுக்குது அதுதான் நம்மளுக்கு இடம் கொடுக்குது பூமியை எல்லாமே கொடுக்குது எல்லாம் கொடுக்குது பட் நெகட்டிவ் சைடு பார்த்தீங்கன்னா அதுதான் வைரஸ் கொடுக்குது அதுதான் பேக்டீரியா கொடுக்குது கொரோனா கொடுக்குது ஸோ நீங்கள் அப்படியே போய் கொஞ்ச நேரம் கொஞ்ச நேரம் இந்த காட்டில் போனீங்கன்னா டெம்பரேச்சர்லாம் அதிகமாகி நீங்கள் உங்களை மதர் முழுகிடும் உங்களை ஜஸ்ட் அப்படியே முழுகிடும் உங்களை ஆமாம் ஸோ இன்னொரு சைடு வந்து மதர் வந்து டெரர் கூட ஸோ அதனால தான் நம்மள ரிலீஜியஸ் பிக்சர்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த காளிலாம் பார்த்துருப்பீங்க கையில் ஒரு சூளம் வேல் இதெல்லாம் வச்சுட்டு ஒரு ஒரு ஆக்ரோஷமாக இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக இப்போ நீங்கள் நல்லா இருக்குன்னு நீ சொல்கிறோம் ஏன்னா ஃபாதர் லவுக்கான மதர் அனுபவிக்கிறோம் ஆக்சுவலாக உங்கள் மதர் கூட விட்டோம் வச்சுங்க காட்டில் அமேசான் காட்டில் போய் உங்களை அப்படியே விட்டுட்டு ஒரு நாலு நாள் கழிச்சு வாங்கினா அப்போ புரியும் மதர்னா என்னன்ட்டு அப்போ லவ்விங் மதர்லாம் சொல்ல மாட்டோம் இந்த காடு சூப்பராக இருந்தால் சொல்ல மாட்டோம் ஆமாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம அழகாக ஃபாதர் கூட உட்காந்துக்கிட்டு மதரை ரசிக்கிறோம் ஸோ அதனால் நல்லா இருக்குது ஆக்சுவல் அந்த அந்த பிக்சரில் பார்த்துப்பீங்க காலையில் கையில் வெட்டின தலை ஒன்று இருக்கும் அதோட பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதை மாதிரி இன்னொரு பிக்சர் பார்த்தோம் நல்லா இருந்து காலி அதாவது அவங்க காலி வந்து ஒரு ஒரு குழந்தைக்கு ப்ரெக்னெண்ட்டாக சைடில் பெற்று எடுப்பாங்க ஸ்டாச்சுவில் அப்படி இருக்கும் கை பத்து கை இருக்கும் குழந்தை இருக்கும் அந்த குழந்தைய அப்படியே சாப்பிடுவாங்க அதை பார்த்தோன்னே எனக்கு எக்ஸாக்டாக அப்பா மதர் அப்படியே டிபிக்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தோணுச்சு ஸோ அதுவே முழுகிடும் உங்களை சப்போஸ் இங்கே எதுவுமே பண்ணலைன்னா இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்தில் அப்படியே இங்கே வேறுலாம் வந்து இந்த பில்டிங்லாம் அப்படியே உடச்சி போட்டு அப்படியே முழுங்கி அப்படியே உள்ளே எடுத்துட்டு போயிடும் ஸோ மதர் வந்து அது அது ஒரு விதமாக ஆப்ரேட் ஆகுது அது ஸோ நம்ம நெய்தர் பாசிட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது நெய்தர் நெகட்டிவ்னு சொல்ல முடியாது ரெண்டுமே இருக்குது நம்ம ரெண்டுமே இருக்குது மதர் கிட்டே இல்லை கொரோனா விட்டு நம்ம கூட நம்ம ஹியூமன் ஸ்பீஷியஸே அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்துருக்குறோம் அதோட சண்டை போட கொடுத்து பாருங்க அது பொறுத்த வரைக்கும் அது கொரோனா ஜெயிச்சாலும் சந்தோஷப்படும் நம்ம ஜெயிச்சாலும் சந்தோஷப்படும் அது அது ரெண்டுத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணுறது ஸோ அது பாட் வைரஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணே இருக்குது நம்மளுக்கும் இம்யூன் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணி ஃபைட் பண்ண சொல்லுது அது ஒரு கேம் விளையாடுன்னு இருக்குது ஆமாம் ஆமாம் ஆ ஆமாம் அதனால் நம்ம நம்மளுக்காக ஃபேவர்லாம் பண்ணல அது ஸோ அதனால் நம்ம மதர் எப்படி பார்க்கணும் ரெண்டு பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி ஃபாதருக்கு வந்தோன்னா ஒரு சிவிலைஸ் சொசைட்டி வந்து நம்ம நல்லாவும் ஃபங்க்ஷன் ஆகலாம் நம்ம நம்ம வளர்த்துக்கு வழி கொடுக்கலாம் நம்ம அடிச்சிக்காமல் சாப்பிட்லாம் இதே கொஞ்சம் ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாறிச்சுன்னா சாப்பாடையும் நம்ம அடிச்சுப்போம் சாப்பாடையே ஒருத்தன் ஒருத்தன் கொ கொள்ள ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரியும் ஆப்ரேட் ஆகிருக்கிற பார்த்துருக்குறோம் அப்புறம் ஆட்டோக்ரெட்டிக் ரூல் பார்த்துருக்கோம் நம்ம ஹிட்லர் ரூல்லாம் பார்த்துருக்குறோம் ஸோ அது கொஞ்சம் டில்ட்டாக ஆகும் டில்ட்டாக ஆகி கொஞ்சம் என்ன சொல்கிறது நெகட்டிவாகவும் போக சான்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம பேச முடியாமல் அளவுக்கு கூட நம்ம நம்மளுடைய நம்மளுடைய கவர்மெண்ட்டே இருக்கலாம் இருக்க செய்யலாம் நம்மளை ஃப்ளரிஷ் பண்ண வேண்டிய கவர்மெண்ட் தூக்கி விட வேண்டிய கவர்மெண்ட் நம்மளை அழுத்தலாம் ஆ இப்போ பாசிட்டிவ் இருக்க தான் இந்த கவர்மெண்ட் கரெக்டாக தான் நம்ம 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 வளரலாம் என்னுடைய டேலண்ட்லாம் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணலாம் நான் பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் எனக்கு பிஸ்னஸ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணணும் சப்போஸ் நான் பிஸ்னஸ் ஃபெயில் ஆனால் எனக்கு ஹெல்ப் ஏதாவது ஊக்கு தொகை கொடுக்கலாம் அது மாதிரி எல்லாம் பண்ணலாம் பட் அதே வந்து அப்ரோசிங்காக இருக்கலாம் எங்கிட்ட சக்கும் பண்ணலாம் சைல்டு கிட்டே சக்கும் பண்ணலாம் ஸோ ஃபாதர் கிட்டேயும் வந்து ஒரு பா பாசிட்டிவிட்டி இருக்குது ஒரு நெகட்டிவிட்டி இருக்குது ஆ ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் நம்ம அக்ரி பண்ணி ஒரு ஒரு இப்படி ஆப்ரேட் பண்ணலான்னு நினைக்கலாம் ஒம்பது டு ஒம்பது சாப்பிட்லாம் அப்புறம் செஷன் வைக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைஸ் தான் வரலாம் இப்போ இங்கே அது மாதிரிலாம் இல்லை அங்கே போய் அந்த செடி கிட்ட ஒம்பரை மணி என்ன அது குழம்பிடும் அது அதுக்கெல்லாம் கிடையாது நம்ம ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒம்பரை மணிக்கு எல்லாம் ஒன்றா ஒன்றா நூறு பேரும் ஒம்பது மணிக்கு சாப்பிட்லாம் நூறு பேரும் கிளாஸ் எடுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நூறு பேரும் போய் குடிக்கலாம் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணுறோம்ல ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக இதுதான் ஃபாதர்னு சொல்கிறோம் இதுதான் நம்ம லார்ஜ் ஸ்கேலில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் கண்ட்ரோலில் ஃபெசிலிட்டேட்டர் இப்போ நம்மளை கண்ட்ரோலாம் பண்ணல ஒம்பது மணிக்கு சாப்பிட்டு பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது ஒம்பது மணிக்கு எல்லாம் வந்து சாப்பிட்டு போனாங்கன்னா அவங்க அவங்க போய் வேறாலே பார்ப்பாங்கள எல்லாருக்கும் சாப்பாடு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் ஒம்பது டு பத்தரைக்குள்ளே எல்லாம் சாப்
எனக்கு அப்படி தான் கொடுக்கப்படுது அதே மாதிரி ஃபாதரில் வந்து நான் நான் வந்து ஒரு நைஜீரியில் பிறந்தேன் எஜுகேஷனே கிடையாது என் அப்பா அம்மா என்ன சரியாக பார்த்துக்க மாட்டாங்களா அப்படியே பெற்ற உடனே அப்படியே விட்ருவாங்க அப்படின்னா அங்கே அப்படி தான் இருக்குது நான் அப்படி தான் இருப்பேன் அந்த 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 இடத்துல வளர்ந்தா அப்போ ஆமாம் அதனால் நான் இருக்கிறதுக்கு காரணம் மதர் ஃபாதர் நான் இப்போ இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் மதர் அண்ட் ஃபாதர் தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் அதிலே கூட எனக்குன்னு ஒரு சின்ன ரோல் இருக்குது ஸோ ஆமாம் ஆமாம் நான் வந்து அந்த அந்த ஒஸ்ட் சொன்ன சுச்சுவேஷனில் அது இப்படியும் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கலாம் கொஞ்சம் கேவலமாகவும் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கலாம் ஸோ ஒரு ஹீரோ மாதிரி அந்த அந்த சுச்சுவேஷனில் நான் பிஹேவ் பண்ணியிருக்கலாம் ஒரு வில்லன் மாதிரி கொஞ்சம் அந்த அந்த சுச்சுவேஷன் நேஸ்டியாக கூட ஆகலாம் இருக்கிறத விட ஸோ எனக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குது அதுதான் ஹீரோ அண்ட் வில்லன் சொல்கிறோம் நம்ம ஸோ அதனால் நம்ம எல்லா சினிமா எல்லா கதையுமே என்ன பார்க்குன்னா ஒரு ஹீரோ ஒரு டிஃபிகல்ட்டான சுச்சுவேஷனை இல்லையோ எப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போகிறாரு அதை நம்ம ப்ரைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எல்லா சினிமாவும் என்ன பார்க்குறோம்னா தங்கச்சிக்கு பிரச்சனை இருக்கும் வீட்டில் பிரச்சனை இருக்கும் அவனுக்கு பிரச்சனை இருக்கும் இருந்தாலும் அந்த ஹீரோ அவர் ஸ்ட்ரைட்டாக போய் இருக்காரு ஆ மேலேக்கு வராது அப்படிதான் அந்த ஹீ அதே சேம் ஹீரோ ஸ்டோரி தான் எல்லா படத்துலேயும் எல்லா கதையிலையுமே ஏன்னா அதுதான் நம்ம லைஃப் ஸ்டோரி நம்ம லைஃப் ஸ்டோரி தான் அங்கே பார்க்கணும் நம்ம ஸோ வில்லன் நம்மளுக்கு தெரியுது சுச்சுவேஷன் இருந்தாலுமே அந்த சுச்சுவேஷன் மேலே பிளேம் பண்ணிவிட்டு அவன் அவன் இது கீழே விழுந்துடுறான் ஆ ஸோ அதான் நம்மளுக்கு தெரியுது ஹீரோ வில்லன் இதுதான் நம்ம சைல்டோடைய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஒரு இண்டிவிஜுவலோடைய பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஸோ இது மூணு தான் நம்ம இந்த உலகத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுறோம் இந்த இந்த மாடலில் எவ்வளோ தான் இருக்குது ஃபாதர் மதர் சைல்டு எல்லாத்துக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குது அப்படி பண்ணும்போது உங்களுக்கு எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அழகாக கன்சியூவ் பண்ணலாம் இதில் ஏதாவது கேள்விகள் சந்தேகங்கள் எனக்கு என்ன சொல்லணும் புரியல நான் கொஞ்சம் மாதிரி தலையாட்டிக்கிறேன் புரியல சந்தேகங்கள் என்ன ஆஸ்பெக்ட் டீட்டெயிலாக கேட்குறீங்க ஆ ஆ அப்படியா சைல்ட்னா இப்போ ஆ ஆமாம் அந்த சாய்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்கு ஆ நியூட்ரலாக இருக்க சான்ஸ் இல்லை நீங்கள் எதிர் இதோ இருப்பீங்க வில்லனாக இருப்பீங்க அவ்வளோதான் ஆமாம் நீங்கள் ஏதோ ஒரு பாசிட்டிவ் டைரக்ஷன் நோக்கி போயிருப்பீங்க இல்லைன்னா நெகட்டிவ் டைரக்ஷன் நோக்கி போவீங்க அதெல்லாம் மூவ் மூவ் பண்ணிட்டு தான் இருப்பீங்க மூவ்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்காது இப்போ நீங்கள் ஒழுங்காக நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்க அது வந்து நியூட்ரல் நினைக்கிறீங்க அப்படி கிடையாது அது வந்து பாசிட்டிவ் ஒழுங்காக ஏன்னா வேலைக்கு போகிறது சுலபம் கிடையாது ஏதோ ஒரு ஸ்கில்லை கற்றுக்கிட்டு ஒரு ஒரு சொசைட்டியில் என்ன தேவைப்படுதோ அதை நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதால தான் அவன் மணி தரா உங்களுக்கு ஸோ இதுவே வந்து ஒரு நீங்கள் பாசிட்டிவ் தான் நியூட்ரல் கிடையாது நீங்கள் ஒழுங்காக வேலைக்கு போயிட்டு ஒரு சம்பாதிச்சிட்டு வந்து ஃபேமிலி பார்த்துருக்கீங்கள இது வந்து மோஸ்ட் புனிதமான ஆக்ட் டிவைன் ஆக்ட் இது ஸோ இது நியூட்ரல் கிடையாது ஏன்னா இது இதோட ஒஸ்டான சொசியல் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியை பார்க்கும்போது தெரியும் நெகட்டிவ் வந்து இந்த சொசைட்டியை நீங்கள் எப்படி எக்ஸ்பிளாய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த அந்த அங்கே அவங்க எதை எதை எங்கேருந்து பிடுங்கலாம் எங்கேருந்து திருடலாம் அப்புறம் உங்கள் ஃபேமிலியை கவனிக்காமல் இருக்கிறது நீங்கள் இருக்கிற இருக்க திங்ஸ்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணுறது இதெல்லாம் நெகட்டிவ் திங்ஸ் நீங்கள் பாசிட்டிவ் நினைக்கிறது வந்து நியூட்ரல் நியூட்ரல் தான் நீங்கள் பாசிட்டிவ்ன்றீங்க ஆக்சுவலாக நீங்கள் பாண்ட் பாசிட்டிவ் தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அது ஸோ கேஷுவலாக இருக்குது அது வந்து அதனால் நியூட்ரலாக தெரியுது உங்களுக்கு சரி இந்த கதை போதும் இப்போ எப்படி நம்மளுக்கும் இந்த என்லைட்மெண்ட்டுக்கும் ரிலேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இதுதான் ரி ரிலிஜன் தியாலஜி ஃபாதர் மதர் சைல்டு இப்படி தான் அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம அகம் புறம் அதை எப்படி ரிலேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் நம்ம அகத்தை தான் வந்து மதர்ன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ அகத்தை ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா மதரை ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை அப்படின்ற அர்த்தம் அது 
ஸோ ஏன் மதுரை ஒன்றும் செய்ய தேவைன்னா மதுரை பற்றி நமக்கு இப்போ ஆ அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு கொஸ்டின் இந்த ம மதுரை அகத்தை ஒன்றும் செய்ய தேவையில்ல புறத்தில் வேலை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்கல்ல யாருக்கு சொல்கிறாங்க சைல்டு நம்மளுக்கு இண்டிவிஜுவல் நம்மளுக்கு இப்போ ஐயா வந்து என் கூட சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி மனசை ஒன்றும் செய்ய தேவைன்னு சொல்லும் போது நான் எப்படி எடுத்துக்கிறேன்னா எனக்கு சொல்கிறாரு அதாவது அம்மாவை எதுவும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத உனக்கு அது அது என்னன்னே கூட தெரியாது அது புரிஞ்ச அறிவுலாம் இல்லை புறத்தில் பண்ணால் ஃபாதரோட அட்லீஸ்ட் ஏதாவது பண்ண முடிஞ்சால் பண்ணு அங்கேயும் மேக்ஸிமம் பண்ண முடியாது ஆனால் அட்லீஸ்ட் கொஞ்சமாவது பண்ண முடியும் ஸோ மதரை நீ டச்சே பண்ணாத அதோட ஃபைட் பண்ணால் நீ தோற்று போயிடுவேன் ஃபாதரில் நீ எவ்வளோ முடியுமோ மினிமம் இப்போ நான் போய் வந்து யூஎஸில் இருக்கிற பிரசிடென்ஷிப் போட்டிட முடியாது அங்கே இருக்கிற கவுன்சிலர் போட்டிவிட முடியாது இங்கே இருக்கிற கவுன்சிலர் போஸ்ட்டே போட்டிவிட முடியாது அப்போ என்னால் என்ன பண்ண முடியும் எனக்கு எனக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க அங்கே நான் ஒழுங்காக லைஃப் வாழலாம் அது இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகலாம் இல்லை என் ஃபேமிலியை பார்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஃபாதரில் கொஞ்சம் மாற்ற முடியும் இப்போ ஆனந்தகுமார் இந்த இந்த இடத்துல கோயம்புத்தூரே மாற்றல அவருக்கு ஒரு ஒரு மூணு ஏக்கர் ஒரு ஆறு ஏக்கர் இருக்குது அதுக்குள்ளே அட்லீஸ்ட் அவருக்கு என்ன முடியுமோ அவருக்கு பிடிச்ச மாதிரி அழகாக பண்ணி மற்றவங்களுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த மாதிரி ஃபாதரில் என்ன சின்னதாக பண்ண முடியுமோ அது பண்ணுங்க மதரில் கையே வைக்காதீங்க இதை சைல்டு புரிஞ்சுக்கு புரி புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ ம ஏன் மதரை வந்து கை வைக்கக்கூடாது அப்படின்னு யோசிக்கலாம் சரி முதல்ல நம்ம நானும் அப்படி தான் ஆன்மீகத்தை வரும்போது அப்படி திடீர்னு உட்காந்துப்போம் ஏதோ ஒரு எண்ணம் வரும் பயம் வரும் இல்லை நெகட்டிவ் எமோஷன்ஸ் தான் வரும் அது மேலே அதை தட்டுவோம் உட்காந்து உட்காரு அப்படின்னு தலைமையில் தட்ட மாதிரி தட்டி போகிற மாதிரி போய் உட்காருன்னா அது உட்கார மாதிரி கொஞ்சம் அதுக்கு போயிடும் அப்புறம் திடீர்னு இன்னும் ஒன்று அது மேலே தலை தட்டுவோம் அப்புறம் இங்கே தட்டுவோம் இங்கே தட்டுவோம் இப்படி தட்டி தட்டி இது பார்த்தா பத்து வருஷம் ஆகிடுச்சு அப்புறம் தான் போயிடுது ஏன் இது சரியாக மாட்டேன் இவ்வளோ நேரம் தட்டிகிட்டு இருக்குமே ஏன் இது அமைதியாக ஆக மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அமைதியாக உட்காந்து பார்த்தா அப்புறம் தான் தெரியுது அந்த என்ன சொல்ல ஒரு ஐஸ்பர்க்னு சொல்லுவாங்களேன் மேலே நம்மளுக்கு தெரியுது வந்து கொஞ்சம் மேலே தான் தெரியும் பாட்டில் வந்து இவ்வளோ பெரிய ராக் ஒரு மவுண்டன் மாதிரி இருக்குது நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அந்த மவுண்டனை ஒரு ஏதோ தொடப்பு குச்சியை வச்சு அப்படி சாய்ச்சலாம் சொல்லி தூக்கி போடலாம்னு சொல்லி நோண்டிட்டு இருக்கேன் முடியலன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு கீழே உட்காந்து பார்க்கும் போது தெரியுது அது இவ்வளோ பெருசு இருக்குது அது அது அவ்வளோ பெருசு இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சவொடனே ஒன்றும் செய்ய தேவையிலிருந்து புரிஞ்சிடுச்சு ஆக்சுவலாக சும்மா இருக்குது ஆட்டோமேட் நடக்குது நிறைய நான் முன்னாடி இந்த சும்மா இருக்கிறதுலாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பேன் அப்போ தான் தெரியுது எவ்வளோ ஃபுலிஷ்னஸ் இருக்குது சும்மா இருக்குது எப்படி சும்மா இருக்குது அப்படின்னு போட்டு நான் ஆளுக்கெல்லாம் யோசிச்சுருப்பேன் ஆக்சுவலி அந்த ஃபுல் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு அந்த நான் டூயிங் அந்த அக்செப்டன்ஸ் வந்துடும் ஃபேக்டை புரியாதனால நம்ம ஏதோ ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ நம்ம செய்ய வேண்டியதுலாம் அந்த அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குல்ல இப்போ உள்ள எப்படி மெமரி இருக்கு எப்படி ஸ்ட்ரக்ச எப்படி எமோஷன்ஸ் வருது எப்படி ஏன் கீட் இருக்கு ஏன் ஜெலஸ் இருக்கு சும்மாலாம் கொடுக்கல ஜெலஸ் கூட நம்ம பயங்கரமான பொக்கிஷம் ஜெலஸ்னால தான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோமே இவ்வளோ சொசைட்டி ஸோ இவ்வளோ விஷயம் இருக்கு இவ்வளோ விஷயத்தை நம்ம புரியத்துக்கே நம்ம இல்லை ஃபஸ்ட்டு இங்கே நேச்சுரலில் இருக்கிறது ஹியூமன் நாலேஜுக்கு வந்ததே கம்மி பழைய பல சயின்டிஸ்ட்டு பல ஜீனியஸ்லாம் இருக்காங்க அதுலேருந்து ஒரு டூ பர்சன்ட் கூட நான் கற்றுக்கல எனக்கு மதுரை பற்றி சுத்தமாக தெரியாது அது ஏதோ ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் அது ஃபங்க்ஷன் ஆகுது அதனால் மதுரை கிட்ட கை கை வைக்காத அவங்க என்ன சாரி கட்டணும் அவங்க என்ன ட்ரெஸ் போடணும் இப்படி உட்காரணுமா வர அந்த மாதிரிலாம் பண்ணே பண்ணாத அது உங்களுக்கு நாலேஜே கிடையாது அதை பார்க்க விட்டுடு முடிஞ்சால் ஃபாதரில் ஏதாவது நோண்டு அதுவும் தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்டு நோண்டுன்றாங்க தர்ம நியாயத்துனா நம்ம மற்றவங்க கன்சென்ட்டோடு சேர்ந்து பண்ணு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ அகம்னா நம்ம என்ன மீன் பண்ணுறோன்னா நம்மளுடைய இன்ட் நம்ம பிரெயினில் எடுத்துக்கிட்டால் நம்ம அந்த ரெப்டிலியன் பிரெயின் லிம்பிக் பிரெயின்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த ப்ரீ ஃப்ரெண்டல் காட்டஸை தவிர மீது எல்லாமே வந்து மதர் தான் அந்த ப்ரீ ஃப்ரெண்டல் காட்டஸ் மட்டும் தான் சைல்டு அதுதான் திங்கிங் எக்ஸிபிஷன் பிளானிங்லாம் பண்ணுது அதுக்கு ஒரு யூஸ் இருக்குது சரி இப்போ இந்த பார்ட்டில் ஏதாவது டவுட் இருக்கா மதரோட நம்ம ஏன் சண்டை போடக்கூடாது நம்ம மதரோட ஆனால் ஃபஸ்ட்டு மோதி பார்த்தா தெரியும் எடுத்தோன்னே சண்டை போடலாம் ஃபஸ்ட்டு மதரை நம்ம கண்ட்ரோல் கொண்டு தான் ட்ரை பண்ணுவோம் அதான் ஃபஸ்ட்டு மோதி பார்த்து தான் நம்மளுக்கு அதோடைய பிரம்மாண்டம் புரியும் ஆமாம் அதனால் ஏற்கனவே மோதி பார்த்துருப்பீங்க எல்லாத்தையும் உட்காந்து மெடிடேஷன் பார்த்து தாட்டே வரக்கூடாது ஆமாம் ஆமாம் எல்லாருமே அங்கே மோதாமல்
காம்ப்ளிகேட்டு தான் பண்ணுவோன்றது அப்போ தெரிஞ்சு பண்ணுவோம் ஸோ நம்மளுக்குள்ள ஒரு எல்லா எமோஷன்ஸ் இன்க்ளூடிங் லஸ்ட்டு லவ் கம்பேஷன் ஃபியர் ஜெலஸ் கில்ட்டு ரிசன்மெண்ட் எல்லாமே ஏதோ ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அதுக்கு அந்த ஃபங்க்ஷன் வச்சு தான் நம்மளை அப்படியே நேவேட் பண்ணி பண்ணி நீங்கள் அப்படியே காப்பாற்றே வருது ஸ்பீஷஸ் ஸோ அதனால் அது எல்லாமே வந்து ஒரு பொக்கிஷங்கள் ஸோ அதை வந்து நிஜமாக ஒன்றும் கில்ட்டு வந்து அது அதை அது மாலை போட்டு தேங்க்ஸ் தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன்ஸுமே நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு க்ரியேஷன்ஸ் ஸோ அது புரிஞ்சிட்டோன்னா மதரை நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டு நம்ம ஃபாதரில் எங்கே வேணுமோ அங்கே மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ நம்ம சைல்டு வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஒரு டார்ச் லைட் மாதிரி ஸோ ஒரு ஃபோக்கஸ் மாதிரி ஒரு டார்ச் லைட் தான் இங்கே ரவுண்டாக தெரியல ஸோ இங்கே ரவுண்டாக தெரிஞ்சால் அதில் இருக்கிறது மட்டும் தான் தெரியும் இங்கே இருக்கலாம் தெரியாது ஸோ நம்ம எங்கே ஃபோக்கஸ் பண்ணுறோமோ அது அது வளரும் ஸோ நம்ம வந்து ஃபைட் பண்ண ட்ரை பண்ணோன்னா மதரோடு போயிட்டு அதுதான் வளர்ந்துட்டு இருக்கும் ஸோ நம்மளுடைய டார்ச் லைட் எங்கே இருக்கணும் சைல்டுடைய டார்ச் லைட்டும் ஃபாதரில் தான் இருக்கணும் ஸோ நம்மளுடைய நம்ம எனர்ஜி வந்து மதர் பக்கம் திரும்பினா நம்ம ரெண்டுமே சண்டை போட்டு தான் இருப்போம் ஸோ சைல்டுடைய டார்ச் லைட் எப்பவுமே ஃபாதர் பக்கம் திரும்பிட்டு மதர் வந்து அதுதான் சோர்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம அக்ரஷன் சொல்கிறோம்ல அக்ரஷன் தான் மெயினாக ஹியூமன் ரேஸ்க்கு வளர்கிறதுக்கு உதவியானது அந்த அக்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் தான் பட் அது ஓவர் ஓலுமே அதிகமாக கூட போகலாம் ஸோ இப்போ விராட் கோலி இருக்கார் கிரிக்கெட் பிளேயர் அவர் கொஞ்சம் அக்ரஸிவ் பிளேயர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அக்ரஸிவ் பிளேயர்னால் என்னென்னா அவருக்கும் இங்கே திடீர்னு யாராவது சின்னதாக பண்ணால் கோவம் வந்துடும் பட் அவர் அவுட் ஆகணும் அவர் எப்படியாவது பண்ணணும்னா அவர் ஃபீல்ட் செட்டிங்கை மாற்றணும் பவுலரை மாற்றணும் எப்படியாவது பண்ணி அவ் பேட்ஸ்மேன் அவுட் பண்ணணும் அதை விட்டுட்டு ஒரு அந்த ஸ்டெம்ப் எடுத்து போய் போய் மண்டியில் ரெண்டு போட்டு போட்டால் பேட்ஸ்மேன் அவுட்டுங்கிற சொல்லலாம் அப்படி அக்ரஷன் காட்டக்கூடாது நம்ம ஸோ அந்த ஒரு நீங்கள் அந்த லிமிட்டட் ஸ்பே ஃபாதருக்குள்ளே ஒரு லிமிட்டட் ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல அதுக்குள்ளே நீங்கள் அந்த அக்ரஷனில் ப்ளே பண்ணும்போது பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது எல்லாம் ரசிக்கிறாங்க எல்லாம் ப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த அக்ரஷனே வந்து நீங்கள் அந்த ரூல்ஸ்குள்ளே நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க மதம் ஆமாம் அதாவது மதரை எடுத்துன்னு போயிட்டு நீங்கள் ஃபாதரில் எப்படி டிஸ்பிளே பண்ணுறீங்க ஆமாம் அந்த மதர் ஃபோ அக்ரஷன் தான் மதர் ஃபோர்ஸு ஸோ அதை நீங்கள் அது கண்டப் பண்ணக்கூடாது அது நீங்கள் ஃபாதரில் எவ்வளோ அழகாக டிஸ்பிளே பண்ணுறீங்களோ யார் டிஸ்பிளே பண்ணால் சைல்டு தான் பண்ணுது ஆமாம் அது அதுதான் பியூட்டி அந்த அந்த மாதிரி பண்ணுற பீப்புள் நம்ம அட்மேர் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ எனி பொலிட்டிக்கல் லீடர் எனி ஸ்போர்ட்ஸ் லீடர் எல்லாருமே நம்ம அட்மேர் பண்ணுற பீப்புள்லாம் பாருங்கள் அந்த அக்ரஸிவ் ஃபோர்ஸ் எடுத்துகிட்டு பியூட்டிஃபுல்லாக ஃபாதரை டிஸ்பிளே பண்ணியிருப்பாங்க அது யார் பண்ணுறது அந்த சைல்டு அந்த சைல்டு நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம் அந்த இண்டிவிஜுவல் நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணுறோம் புரிஞ்சுப்பாங்க <laughs> புரிஞ்சுப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் புது பணக்காரங்க இப்போ தான் காசு வந்துருக்கு கொஞ்சம் அத்தராஜில் கொடலாம் பிடிப்போம் அதனால தான் பண்ண முடியாது அடக்கமா ஆ அடக்கிறாங்க ஓகே ம் ஆ ஃபாதரும் அடக்கலாம் சைல்டும் அடக்கலாம் ரெண்டுமே அடக்கலாம் ஃபாதரும் இனிமேட் பண்ணலாம் சைல்டு வந்து இப்போ எனக்கு கோவம் வரக்கூட கோவம் வந்துடுச்சு எனக்கு இல்லை நான் எனக்கு சி இந்த சுச்சுவேஷனில் நான் வந்து அக்ரஸிவ் ஆக்ட் பண்ணணும் வச்சுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு ரஃப்பாக கேள்வி கேட்குறீங்க அட்டாக் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுப்போம் இது எப்படி அது அப்படின்ட்டு எனக்கு வந்து இவர் பேசக்கூடாதுன்னு தோணும் நான் உனக்கு உங்களுக்கு தீம் போய் அப்படியே வெளியே போட முடியாது ஸோ என்ன பண்ணணும் என்ன கொஸ்டின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கொஸ்டின்ஸை அந்த என்னோடய அக்ரஷனை அந்த ஒரு ஃபிலாசபிக்கில் தான் அட்ரஸ் பண்ணணும் நீங்கள் சொன்னது இப்படி இல்லை இது இப்படி இதை தான் நீங்கள் சொல்ல வரீங்க இதுக்கு இதுதான் பதில் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய அக்ரேஷனை ஃபிலாசபிக்கலாக ஒரு டிபேட்டபிளாக எடுத்துகிட்டு போகணும் அடுத்தவிட்டு நேராக வாங்க ரெண்டு பேரும் மோதி பார்க்கலாம் அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போகலாம் அதை பியூட்டி கிடையாது இல்லை ஆமாம் ஹெல்த்தியாக போகணும் ஆமாம் இந்த இந்த ஸ்பேஸ் இருக்குல்ல இப்போ இங்கே ஏதோ ஒரு ஒரு செட்டப் இருக்குது இந்த செட்டப்புக்குள்ளே நம்ம ரெண்டு பேரும் நம்ம அக்ரேஷனை காமிச்சிக்கணும் நீங்கள் ஒரு இது காமிப்பீங்க நான் ஒரு இது காமிப்பேன் ஒரு ஸ்டெப் காமிப்பேன் பண்ணி நம்ம டிபேட்டுக்குள்ளே வந்துடணும் அதுதான் நம்ம பாசிட்டிவாக ஃபாதர் மதர் அந்த மதர் ஃபோர்ஸை ஃபாதரில் எக்ஸ் பாசிட்டிவாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறது ப்ரொடக்டிவாக எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறதுன்றோம் இப்போ நிறைய எனர்ஜி இருக்குது எ
போகிறோம் அதுக்கு தான் நம்மளுக்கு கொடுக்கப்படுது ஜலஸ்டி அப்படின்னா ஓ இவர் நம்ம நீங்கள் அட்மையர் பண்ண பர்சனாலிட்டி இருக்கும்ல நல்லா பேசுகிறவர் இல்லை நல்லா ஒர்க் எலான் மாஸ்க்கு நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணுறவர் அப்போ ஏதோ ரச அது என்ன என்ன ரசிக்கிறீங்கன்னா அந்த அந்த குவாலிட்டியை ரசிக்கிறீங்க அவர் வந்து அந்த பியூட்டிஃபுல்லாக மாத்திரம் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணியிருக்கார் ஃபாதரில் அதனால நீ அதை ரசிக்கிறீங்க அது ஸோ அது அப்போ உங்களுக்கு ஆட்சிமடியாக பொறாமல் வரும் அந்த மாதிரி பண்ணுவேன் ஸோ நம்மளும் அந்த மாதிரி பண்ணுவோம் நம்மளும் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ணுவோம் மல்டி பிஸ்னஸ் பண்ணி பார்ப்போம் இதை இதை மிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்ற நீங்கள் அதை மோட்டிவேட் பண்ணி மேலே போவீங்க ஸோ ஜலஸ் கில்ட்டு எல்லாமே வந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஸ்ஃபங்க்ஷனில் ஆகும் போது அவங்க பிரச்சனை ஆகுது ஸோ அதனால் ஆஸ் ஆஃப் அந்த ஃபங்க்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் கில்ட்டு ரிசன்மெண்ட்டு லஸ்ட்டு அப்புறம் ஆங்கர் லவ் எல்லாமே ஒன்று தான் அதான் நம்ம சொல்கிறதுல குற்றம் இல்லாமல் ஏற்றுக்குங்க அந்த பொருள் அப்படின்னு சொல்கிறதுல ஐயா அந்த இடத்துல ஏற்ற பொருள் ஸோ இது இதெல்லாம் குற்றம் இல்லாத பொருள் கில்ட்டு ஜலஸ் ரிசன்மெண்ட் எல்லாமே ஆனால் நம்மளுக்கு பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது வந்து நீ ஃபிசிக்கலாக பண்ணும் போது தான் நீங்கள் அதை அது அது வந்து எது நல்லது நல்லது இல்லைன்னு பார்க்கணும் ஆஸ் ஆஃப் தட் தட் இஸ் மதர் அவர் சோர்ஸ் எனர்ஜி அகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் ஸோ அகத்தில் ஏன் கை வைக்கக்கூடாது கை வச்சா அடி சுடுபடும் அப்படின்றதுல தான் சொல்லியிருக்கிறோம் இதில் ஏதாவது டவுட் ஆமாம் சைல்டு புரிஞ்சிக்கணும் நம்ம இப்போ சைல்டு வந்து சரி அப்பாவை பற்றி ஒரு அளவுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு அளவுக்கு பிஸ்னஸ்லாம் சரியாக பண்ணியிருக்கிறோம் சொசைட்டியில் அடி வாங்கியிருக்கிறோம் யார் கூட மோதணும் ஒரு நைட்டில் பைக்கில் இழிச்சிட்டோம்னா அவங்க கூட சண்டை போட விடாது அப்படின்னு தெரியும் நம்மளுக்கு ஒரு எம்எல்ஏ இருந்தார்னா அப்படி சைடில் போயிடுவோம் ஸோ ஓரளவுக்கு நம்ம ஃபாதரை பற்றி தெரியும் நம்ம அதான் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் மதரை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியல இப்போ சைல்டுக்கு வந்து ஃபாதரை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கு மதரை பற்றி தெரியல அந்த நாலேஜ் தான் நம்ம இங்கே இம்பார்ட் பண்ணுறோம் நம்ப நீங்கள் தான் நான் நீங்கள் தானே வந்து இங்கே கேட்டு போகிறீங்க இந்த நாலேஜ் ஸோ ஏற்கனவே ஃபாதரை பற்றி நம்மளுக்கு தெரியும் சில பேர் ரொம்ப கம்மி பேர் தான் ஃபாதரை பற்றி தெரியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த பவர் ஸ்டார்லாம் எடுத்துகிட்டோன்னா அவரே அவர் சூப்பர் ஸ்டார்லாம் சொல்லிப்பாங்க மதிக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்க சூப்பர் ஸ்டார் மாதிரி சிஎம் மாதிரி மதிக்கணும்னு எதிர்பார்ப்பாங்கன்னா அப்போ அவங்க இன்னும் புரியல அவங்களுக்கு ஃபாதரை பற்றியே ஸோ நம்மளுக்கு முக்காசி நைன்டி பர்சன்ட் ஃபாதரை பற்றி புரிஞ்சிச்சு நம்மளுக்கு நம்மளை மதரை பற்றி தான் சரியாக தெரியல அந்த நாளைக்கு தான் ஐயா கொடுக்குறாரு மதர் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல் வேல்யூபிளான பர்சன் அவங்களோட ஃபைட் பண்ணாத அப்படின்னு அகத்தில் எதுவும் பண்ணாதனா இருந்தால் போய் மூக்கு அடிச்சுனு வராதுன்னு சொல் கொஞ்சம் டீசெண்டாக சொல்கிறாரு இல்லை உடச்சிட்டு தான் வருவேன் அப்படின்னு என்ன மாதிரி இடம் பிடிச்சிங்கன்னா உடச்சிட்டு வாங்க சரி கொஸ்டின் ஆன்சர் போயிடலாமா இல்லை கொஸ்டின்ஸ் இதான் கேளுங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சா இதை புரிஞ்சுக்கிறாரு இப்போ அகம் பொறம் யார் கூட பேசுகிறாரு இல்லையா யார் கூட பேசிகிட்டு இருக்காரு அகத்தை எப்படி புரிஞ்சுங்க புறத்தை எப்படி புரிஞ்சுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஏதோ சொல்ல ட்ரை பண்ணுறாரு இல்லை யார் அதான் இன்டலெக்ட் ஏதோ ஒன்று இப்போ கேள்வி கேட்குது இல்லை அந்த கேள்வி தான் பேர் என்ன வச்சுங்க ஏதோ ஒன்று கேட்குது இல்லை இங்கே உட்காந்து எது கேட்குதோ அது அதுதான் சாய்ல நீங்கள் எப்படின்னா எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் ஏதோ ஒன்று உங்களும் ஆப்ரேட் ஆகுது இல்லை ஏதோ ஒரு சைக்கிக் ஏதோ ஒன்று புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுது இல்லை கேள்வி கேட்டு பதில் வேணும்னு சொல்லிட்டு அது இன்டலெக்ட்னு எடுத்தாலும் சரி சைக்கிக் எடுத்தாலும் சரி இண்டிவிஜுவல்னு எடுத்தாலும் சரி என்ஜாயா இல்லை அந்த 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 இன்டலெக்ட் வந்து எதனா பண்ணுவோம் என்ஜாயும் பண்ணுவோம் துக்கமும் போடுவோம் எல்லாம் பண்ணுவோம் அதை புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுது இல்லை இப்போ புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுது இல்லை அந்த இண்டிவிஜுவல் நீங்கள் எதோ புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க அப்போ எதோ புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணிங்கன்னா ஃபாதரை பற்றி ஏற்கனவே தெரியும் உங்களுக்கு நான் எப்படி பிஸ்னஸ் பண்ணுறது கற்றுக் கொடுக்கல எப்படி ஜிஎஸ்டி ஹேண்டில் பண்ணணும் கற்றுக் கொடுக்கல இப்போ எதை பற்றி கேட்டுக்கிட்டோம்னா மதரை பற்றி கற்றுக் கொடுக்குறோம் அதே மாதிரி இப்போ மதர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதுக்குள்ளே அது ஒரு சொஃபஸ்டிகேட்டான ஒரு ஒரு வெல் டிஃபைன்ட் மிஷின் அது இப்போ நம்ம நீட்ஸ்லாம் நம்மளுக்கு ஏகப்பட்ட நீட்ஸ் இருக்குது நம்ம சாப்பிட்டு ஆகணும் தூங்கி ஆகணும் சேஃபாக இருக்கணும் நம்மளுக்கு பார்ட்னர் வேணும் குழந்தையை வளர்த்தாகணும் இது எல்லா நீட்ஸுமே நம்ம அது வந்து வந்து ஒரு ஒரு அந்த ஸ்னேக் மாதிரி ஒரு டிஸ்கிரைப் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு நீடுமே சிங்கிள் ஐட் ஸ்னேக்குன்னு வாங்க ஸோ அதுக்கு வந்து
அதுவே பொறாம்படும் அப்புறம் அது அதுவே அதுக்காக எனர்ஜி கிரியேட் பண்ணி உழைக்கும் ஸோ ஆ ஸோ அந்த நம்மளுக்குள்ளேயே ஒரு நாலஞ்சு ஸ்நேக்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி எழுநூறு கோடி பேர்கிட்ட நாலஞ்சு ஸ்நேக்ஸ் இருக்குது இவ்வளோ நீட்ஸையுமே நம்ம ஃபுல்ஃபில் பண்ணி ஆகணும் மினிமம் மினிமம் ஃப்ரிக்ஷனோட மினிமம் அடிச்சு பிடிச்சி சாகிறதோட நம்ம மேனேஜ் பண்ணி ஆகணும் அதுதான் நம்ம இந்த ஸ்ரீ விலேஜ் சொசைட்டியில் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அந்த 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 கிச்சனில் கூட படம் போட்டிருப்பாங்க ஸ்னேக் மூணு ஸ்னேக் வந்து ஒரு ஸ்னேக் வந்து இன்னொரு ஸ்னேக் வாழை பிடிச்சிருக்கும் இன்னொரு ஸ்னேக் வந்து இன்னொரு ஸ்னேக் வாழை பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஸ்னேக்கை வந்து இன்னொரு ஸ்னேக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் சப்போஸ் நான் நைட்டு தூக்கம் வருதுன்னா சாப்பாடு நாளைக்கு கீழே போயிடுன்னு சொல்லி அந்த ஸ்னேக்கை அதை ஆஃப் பண்ணிடும் தூக்க தூக்கம் பெருசாக ஆகிடும் இல்லை என்னன்னாலும் சரி சாப்பிட்டு தான் ஆகணும் தூக்கம்லாம் அப்புறம் தான் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா இந்த ஸ்னேக் பெருசாகிடும் இந்த ஸ்னேக்கை அது முழுகிடும் அது ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்னேக்கும் அது பியூட்டிஃபுல்லாக அது அதோட நீட் அது தான் தெரியும் ஆமாம் ஆமாம் ஃபுல் காம்படிஷன் தான் அது அதுக்கப்புறம் அந்த அதுதான் மல்டிப்புள் அதே மாதிரி தான் சொசைட்டிலையும் பண்ணுறோம் இப்போ ஒரு ஒரு பார்ட்டி வந்து இயற்கையெல்லாம் நல்லா வளரணும்னு ஒன்று ஒன்று சொல்லுவாங்க சில பேர் அவங்க வந்து அந்த பாசிட்டிவிட்டி ஆஃப் மதரை பண்ணுவாங்க அதாவது மதர் வந்து ரொம்ப அன்பு மயமானவங்க அப்படின்னு அந்த அந்த குரூப் அது இன்னொரு குரூப் வந்து ஃபாதர் அதாவது காட்டெலாம் அழிக்கலாம் மனுஷன் நல்லா இருந்தால் நீங்கள் அழிக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது மனுஷன் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபாதரை பாசிட்டிவிட்டி ப்ரைஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம் நம்மளே வந்து பல விதமாக பிரித்து நீங்களே மாற்றி மாதிரி சண்டை போட்டு ஒரு பேலன்ஸ் வந்துங்க அப்படின்னு நம்ம நம்மளுக்கே நம்மளுக்கு சிஸ்டம் கொடுத்துருக்கு அப்போ இன்னொரு ஸ்னேக் அது பார்த்தேன் அது அது எனக்கு புரிஞ்சு ரொம்ப த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் ஆச்சு ஒரு ஸ்னேக் இன்னொரு ஸ்னேக்கை முழுங்கிறது புரிஞ்சுது ஒரு ஸ்னேக் அந்த ஸ்னேக்கை வந்து அதோடைய வாழையே முழுங்கும் எனக்கு அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி இருந்தது என்னென்னா எப்படி ஒரு ஸ்னேக்கை இன்னொரு வாழை முழுங்கும் என்ன மீனிங்கே புரியல அது அது அப்புறம் தான் புரிஞ்சு ஒரு ட்ரெயிட் வந்து இல்லை ஒரு கேரக்டர் ரொம்ப பெருசாகும் போது அதுவே தன்னை அழிச்சிக்கும் இப்போது எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து இப்போது இந்த கம்பேஷன் அதிக லவ் நாம் நல்லதுன்னு நினைக்கிறோம்ல லவ் கம்பேஷன் அப்படி அன்பாக போயிடணும்ட்டு இப்போ இப்போ ஒரு கம்யூனிசம்லாம் அப்படி தான் ஆரம்பிச்சது ஆரம்பிக்கும் போது இவன் இவனோட பத்து ரூபாய் அதிகமாக வாங்கிட்டான் ஸோ அது தாங்க முடியல அவங்களுக்கு ஸோ அதான் எல்லாருக்கும் ஈக்குவலாக பண்ணணும் எல்லாரும் ஈக்குவலாக சம்பாதிக்கணும் எல்லாம் ஈக்கு எல்லாம் ஈக்குவலாக கிடைக்கணும்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சுன்னாச்சுன்னா கடைசியில் ஒரு பத்து லட்சம் பேரை சாவடி சாவடிச்சாங்க ஏன்னா இது பத்து பத்து ரூபாய் ஈக்குவல் பண்ண முடியலன்ட்டு ஆ ஆ அது வந்து ஒரு லவ் வந்து எக்ஸ்ட்ரீமாக போகும்போது அது ஒரு ஆர்டர் ஆகிடும் பயங்கர ஆர்டர் ஆகிடும் ஆர்டர் ஆகிட்டு அந்த விட அதுவே அதை அழிச்சுக்கும் அந்த அந்த ஸ்னேக்கு ஸோ அந்த மாதிரி எந்த ஒரு ஆமாம் அதான் ரொம்ப நல்லவங்கள்லாம் நம்ம நம்ப முடியாது ஏன்னா அது டேஞ்சரஸ் இது எப்பவுமே நம்மளுக்கு யாரை பிடிக்குன்னா கொஞ்சம் கலந்து இருக்கணும் ஒரு கிரே ஷேடு கலந்து தான் நம்மளுக்கு பிடிக்கும் ஒரு ஆமாம் ஒரு ஹீரோ வந்து கொஞ்சம் லைட் கிரே ஷேடு இருக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு பிடிக்குது ஏன்னா அதான் நேச்சுரல் ஏன்னா பியூர் மனுஷன் எங்கேயுமே கிடையாது நம்ம ஸோ அதனால தான் அந்த அந்த சிங்கிள் ஸ்னேக் வந்து அதே முழுங்கிறது எது எனி இப்போ இன் ஈவன் இன்டலெக்ட் கூட ரொம்ப ரொம்ப அறிவாளிமா நான் எதை பேசணும் அதை பேசணும் என்ன இப்படியே பேசணும்னு சொல்லி போர் அடிச்சிடும் அடுத்து கேஷுவலாக போய் ஏதாவது வேலை பார்க்கணும் ஏதாவது சாப்பிடணும் பேசணும் நான் அறிவா நான் ரொம்ப அறிவாளி ஃபிலாசபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உட்காந்து பேசினேன்னா அதுவே என்ன வந்து எனக்கு அறிவாளி மூலமாக என்ன கிடைக்கணுமோ அதெல்லாம் எடுத்துருவாங்க என்னை எல்லாம் ஒதுக்கிடுவாங்க தனியாக ஒதுக்கிட்டு நான் பாட்டு தனியாக இருப்பேன் நான் நினச்சிருப்பேன் பெரிய அறிவாளின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எனி ஃபங்க்ஷன் வந்து அது பெருசாச்சுன்னா அது அது வாழையாக அது முழுகிடும் அதுவே அதை சாப்பிட்டுரும் ஸோ அதுதான் அது நீட்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி நீட்ஸ் எல்லாம் வச்சு அது எப்படி ஆப்ரேட் ஆகுதுன்னே தெரியல இப்போ நான் சொன்னது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் கிளிம்ஸ் தான் ஸோ அதனால தான் நம்ம முதல்ல கை வைக்க வேணாம் அது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது நம்மளுக்கு தெரியாது அது நம்மளுக்கு அது என்ன இருக்குன்னே தெரியாது அப்புறம் எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுன்னு தெரியாது அப்புறம் எப்படி நீங்கள் கரெக்ட் பண்ணுவீங்க அந்த அளவுக்கு நாலேஜ் நம்மளுக்கு இல்லை ஸோ அதனால தான் மதர் சைட் கையே வைக்காத அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸ்னேக் ஆ அதான் இப்போ நான் இப்போ நான் ஒரு இன் நான் ஒரு அறிவாளின்னு வச்சுப்போம் நான் வந்து இன்டலெக்சுவலாக நிறைய படிப்பேன்னு வச்சுப்போம் நிறைய புக்ஸ்லாம் படிக்கிறேன் படித்து நான் பண்ணுவேன் நான் வந்து சொசைட்டி யூஸ்ஃபுல்லாக பண்ணுவேன் நிறைய பண்ணுமா இந்த சொ ஹியூமனிட்டி நான் வழிகாட்டுவேன் அப்படின்னு நான் நினச்சிட்டே நான் இது இது மட்டுமே பண்ணிட்டு போனேன்னா அது என்ன பண்ணணும் நிறைய புக்ஸ் படிக்கும் நிறைய பேசுவோம் நிறைய இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டே போவோம் ஆனால் அது மற்றவங்களுக்கு பிடிக்காது இது அவங்க வந்து கேஷுவலாக இருக்குன்னு நினைப்பாங்க பேசணும்னு நினைப்பாங்க சி
அதே மாதிரி தான் நீங்கள் நீங்கள் அந்த அர அந்த இன்டலெக்ட் அரகன்ஸோடைய ஸ்பீக் போகும்போது நிறைய பேர் கம்பேஷன் ஆகிறாங்க இப்போ புத்தா அந்த அசோகெல்லாம் பார்க்கும்போது அவ்வளோ வாரம் பார்க்குறாங்க அவ்வளோ டெத்து பண்ணுறாரு இவ்வளோ டெத்து சோர்ஸ்க்கு நான் தான் காரணம் போது அது பயங்கர கம்பேஷனேட் ஆகுது ஸோ அது வந்து அப்படியே டேர்ன் ஆகிடும் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி லாஜிக்கலாக அது எதுவும் ஆகாது ஸோ எதுக்கு சொல்கிறோன்னா இவ்வளோ காம்ப்ளிகேஷன் உள்ள இருக்குது நம்ம இது இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறோன்னா ஐயா வந்து அகத்தை வேணாம் எதுவும் பண்ண வேணாம் தூக்கி போட்டு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த அகத்தையே தூக்கி வச்சு இதெல்லாம் இப்படி இருக்குது நம்மளால் ஒன்றும் செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் தூக்கி போகிறோம் முதலே தூக்கி போட்டாலும் ஓகே தான் இல்லை இந்த இவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டாக இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு நம்ம ஒன்றும் பண்ண வேணாம் ஒதுங்கி பண்ணாலும் ஒன்று தான் ஸோ உங்களுக்கு எப்படி வசதி அப்படி தூக்கி போடுங்க ஆ மாதிரி தூக்கி போகணும் ஓகே கொஸ்டின்ஸ் இருக்கா உங்கள் சுச்சுவேஷன் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் எப்படி பண்ண முடியுமோ அப்படி பண்ணலாம் உங்கள் சொசைட்டி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு உங்கள் ஃபேமிலிக்கு உங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் உங்கள் எஃபர்ட்டை யூஸ் பண்ணலாம் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் என்ன பண்ண முடியும் அது பண்ணலாம் அப்படி பண்ண என்ன பண்ண நீ கம்மி பண்ணிக்கணும் அந்த ஸ்னேக் வளருத ஒரு இன்டலெக்ட் மேலே போக போய் நீங்கள் நீங்கள் கம்மி ஆகிட்டு லவ்வை காமிக்கணும் சப்போஸ் லவ்வை நீங்கள் அதிகமாக காமிச்சா கொஞ்சம் அக்ரஷன் ஆட் பண்ணிக்கணும் அப்படி ஆப்போசிட்டாக வளர்த்துக்கணும் நீங்கள் ஆமாம் நீங்கள் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக போகக்கூடாது ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீமாக போனால் அதோட இது எஃபர்ட் காமிக்கும் எதுவுமே எக்ஸ்ட்ரீமாக போக வேணாம் தான் சொல்கிறோம் நம்ம ஆமாம் நேச்சுரலாக இருக்கும் அதை புரிஞ்சுட்டு நீங்கள் ஃபாதரில் நீங்கள் அது கொஞ்சமாக எக்ஸிபிட் பண்ணணும் சரியா மதரில் நடக்குது எல்லாமே பாசிட்டிவ் கிடையாது அது நீங்கள் அந்த அவேர்னஸ் ஸ்டைலுக்கு இருந்தால் போதும் ஃபாதரில் எப்படி எக்ஸிபிட் பண்ணணுன்றது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் ஓகே கொஸ்டின்ஸ் தான் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் ஆமாம் அந்தந்த சுச்சுவேஷன் ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த பீப்புளுடைய நேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணணும் சரி இப்போ அகத்தை பற்றி பார்த்து தூக்கி போடணும் அவ்வளோதான் மேட்டர் ம் சொல்லுங்கம்மா ம் ஆ ப்ராக்டிஸ் பண்ண தேவையில்ல நீங்கள் புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் அந்த அந்த மா அந்த மலையை அப்படி தூத்துலேருந்து பார்க்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அதை பார்த்தாலே அதுக்கான எமோஷன்ஸு ஆக்ஷனே வந்துடும் உங்களுக்கு நீங்கள் டூஸ் அண்ட் டோன்ஸில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் ஸோ நீங்கள் அந்த நீங்கள் புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் உங்கள் லைஃப்பை பாருங்கள் அங்கே இன்சிடன்ஸை பாருங்கள் சண்டையை பாருங்கள் மற்றவங்க சண்டையை பாருங்கள் ஏதோ பண்ணி உங்கள் மைண்டை ஆக்ட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் அது ஏதோ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணி இந்த பேட்டர்லாம் ஜாயின் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டே இருக்கும் அதை கொஞ்சம் இந்த நாலேஜோட வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக எமோஷன் அந்த பாடி லாங்குவேஜ்லாம் வந்துடும் நீங்கள் உங்கள் ஸ்பேஸ் வந்து இப்போ எப்படி இருக்குன்னா உள்ளே பாம்பு திடீர்னு வரும் திடீர்னு புளி வரும் டக்குன்னு பயந்துருங்க இப்போ எனக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல புளி வராது அப்படின்னா தைரியமாக கால் மேலே கால் போட்டு உட்காந்துங்க இல்லைன்னா நானும் பயந்து தான் வந்துருப்பேன் நீங்கள் தைரியத்தாலும் உட்காரல நான் இந்த இடத்துல நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் நான் இந்த சேஃப் உள்ள வராது அப்போ நம்ம ராஜா மாதிரி உட்காரலாம் அப்படின்ட்டு அப்படியே அங்கே போனால் வேறு மாதிரி உட்காந்துருப்பேன் நான் ஸோ புரிஞ்சுக்க ட்ரை பண்ணுவேன் ஓகே தேங்க்யூ எவ்ரி ஒன் தேங்க்யூ பாய்